Az amerikai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 90. évfordulóját egy nagyszabású konferenciával ünnepeltük. A konferenciát a Magyar Külügyminisztériummal és a Közép-Európai Egyetemmel közösen rendeztük 2012. május 10-én. Az esemény megnyitóján beszédet mondott B. Feng, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának európai ügyekért felelős helyettes államtitkára, Martonyi János külügyminiszter, valamint John Shetuk, a Közép-Európai Egyetem rektora. A konferencia során neves egyetemi professzorok, külpolitikai szakértők és meghívott előadók tekintették át a 90 évre visszanyúló diplomáciai kapcsolatokat. A konferencián bemutatásra került az Egyesült Államok és Magyarország baráti kapcsolatát rögzítő 1921-es egyezmény. Szó esett Mincenti Bíborosról, aki 1956-ban az orosz csapatok bevonulása után az amerikai nagykövetségen keresett menedéket, valamint arról is, hogy 1978-ban Szent István koronája hogyan utazott Fort Knoxból Budapestre. Az esemény zárásaként Kunanakis nagykövet, illetve Szapáli György, washingtoni magyar nagykövet osztották meg a hallgatósággal gondolataikat. We are linked by a common respect for human rights, democracy and international stability, and we are able to discuss any differences we may have as friends. I can tell you that the U.S. Embassy in Budapest, the Embassy in Hungary in Washington, as well as our respective capitals, work together every single day to ensure that this relationship continues to flourish. From business ties, to military cooperation, to cultural exchanges, we really do have much to be proud of. My husband Marcos and I have done a lot of walking in this city, and we have a number of favorite landmarks that I never get tired of seeing, and I always point out to visitors. The statue of Ronald Reagan in beautiful Sabatzak Ter, and the statue of George Washington in the city park are among them. Seeing American visitors and Hungarian tourists snap photos of our presidents always gladdens me because it is a reminder that our relationship is about the people of our two countries and that the issues we discuss today are not just for politicians, scholars, and diplomats, but for all of our citizens. And this, in fact, is what diplomatic relations boil down to, cooperation between people.